radom se, da bi vidje nes, nes što je obrnen na Remljeni 16. glava, na kraju na Remljeni 16. glava, i što v nameri štva mjesto služi prste tam, što to što je započnem s sedin stih od Matej. Pak 16. glava, rivni 16. glava, i v Matej 16. glava, rivni 16. glava, tva je stranica 1319, i Matej 16. glava, stih 18 tam, stranica 1108, I nes iskam da govorje za Božita crkva, i zato pa ste pročitam Matej 16. glava stik 18, kde to Isus govori točno za crkvata. Matej 16. glava stik 18, stranica 1108, tam Biblia kazva, a jaz ti kazvam, če ti si Petr, i na tazi kanara ste se gradje svojta crkva, I portite na ara njamda i na delejet. Jaz ti kazvam, če ti si Petr, i na tazi kanara će se gradje svojeta crkva. Tam višnjem je Isus, kdo kazva, če to je što se gradi svojeta crkva, no kakvo označava tazi duma crkva? Tva je važna vopros. Kakvo označava crkva? Što to ima hiljde ideje za dva mnenja, vsički ima mnenja za tezi nešta, za crkvata, kako označava. I kako veniki, za da odgovorim na vopraso, treba da izsledimo i Biblijeta. Tva je najvažno. Njema značenje moje to mnenje i za saželenje njema značenje tvoje to mnenje. Mnenje to na Biblita je tva, koje to ima značenje. Treba da izsledvame Biblita i kako kazva Biblita odnosno tazi duma crkva. I imajki tva predvid, togava neko obrnem na Remni 16. glava. I da pročitem od prvi stih za sega samo do petje i ste preskoči malko po gore v stih 16 i posle stih 23. Remni 16. glava stranica 1319, tam v prvi stih vište me tva. Preporačvam vi našta sestra Fiva, koja to je služitelka na crkvata v Kenhreja. Zdaj ga prijemite v gospoda, kako podobava na sveti, i da ji pomognete v tova, koja to bi imala nužda od vas. Zašto to i tja je pomagala na mnozina, kato i na samije mene. Pozdravete, preskile je kila, koji to so robotnici, moji te so robotnici v Hristos Isus, koji to za moje život si podložiha vratovete pod nož, na koji to ne samo as blagodarja, no i vsičke te crkvi mežde vzičnicite. Pozdravete i crkvite v tehnije dom. I pozdravete vzljubenje mi ene pet, koj to je prvije plod od Azije za Hristos. Stik 16. Pozdravete se jedin drug sa svijata celovka, pozdravjava vi vsičke Hristovi crkvi. Stik 23. Pozdravjava vi gaj, gostoprijemnik na men i na cjalta crkva, pozdravjava vi gradskije kovčežnik Eras i brat Kvart. Dam, v vremeni 16. glava. Priključvajki pismo, to si višme pavo, da pozdravjava horta. Pozdravete, pozdravete, pozdravete. To je pozdravjava horta. In njako poti go višme, da kaza nešto za različni crkvi. I zaradi tva vednak višme je prvita točka za nesa, imeno, če Božeta crkva je mesna crkva, to je Ima crkvi v različni mesta, rajoni. To je kazva. Služitelka na crkvita v Kenhreje. Tva je v prvi stik, stav prost za Fiva. To je govori za crkvi na ezičnicite. To je govori za crkvita v kštata na Preskile i Akile. 
To je govorio za različni crkvi. Mestni. To je sa raspoloženi v različni mesta, v različni rajoni. Kako to kazi, v prvi stih ima Viva, koja to je od crkvita v Kenhreja. V stih četiri, Pavel govori za Priskili i Kila i za crkvita v Kishtaim, to je govori za crkvi mežde uzičnici tej, i vsički tezi crkvi sa različni i se namere v različni mesta. Njam da namerim nikade v bivata idejata, če ima samo edna globalna, univerzalna crkva, Dori i tazi dume katoličeska znači tva. Tva je značenje to na katoličeska crkva, znači če globalna, edna. No nikde v bebeta njama da nameriš tazi ideja. Vsički tezi crkvi so mestni. Pavel govori za crkvita v Kenhreja. To je govori za crkvi te, mežde uzičnici te. To je ne kaže točno kde sa, no poneže to je kaže crkvi, Znači, če je povrče od jedna, nadi? I ne sa v edini so škrat. I so sigurnost ne sa v jedna in so što škrata. Te so različni v različni mesta. Vsički tezi crkvi in vsički te spomenati crkvi v Bibeta so mestni. To je imati mjesto, kde to crkvita se je sabira. I tva bori do vtoreta točka, a imeno, če crkvata ne skrada, ni to je mjesto, a sobranje to. Što to poneže kazame osobno za skradi, koji to sa izpolzani za sobranje to na crkvi, ne kazame crkva. No, dejstvitno, Tazi skrada ne je crkvata. Tva je prosto mjesto, kde to crkvata se sabira. Što to crkvata poskoro je sobranje to. Sobranje to na novorodeni vjarbešti. Daži grčkata duma, koja to se prevežda crkva, označava svikeno ili prizovano sobranje. Dumata na grecki jezik je eklesija. I znači svikno ili prizovano sobranje. Horata, koji to se sabiret, se s jedna cel poskor. Ime seglasije i se sabiret, za da izpolnjave tazi cel, za da govorje na njih za tazi cel, no, da se razbirec odnosno tva. No, idejeta za crkvata i tazi duma je sobranje. Sobranje. Za da je mesna crkvata, togava, tja trav da se izbira. Točno kako ne je skrada, Ne je točno mjesto to, crkvita je sobranje i poneže sobranje, znači če crkvita treba da se izsabira. Ne je crkvita ako ne se izsabira. Ako horta ne se izsabira, ne govore za Bog zajedno, ne dejstve zajedno za gospoda, znači če ne je crkvita. Ili možemo da kažem, ne je živa crkva, može da je mrtva crkva, no crkvita treba da se izsabira, da ima dejnosti, da dejstva zajedno. Crkvita je izsabranje. I poneže izsabranje i mes, i treba da se izsabira, znači če online crkva ne je crkva. I jaz kazam tva, što to Vištam, jo beljazvam, osobno sled tazi kriza, koga to v njako strani beše napolno zabraneno horta da se izsabirat. I jaz razbiram, koga to je zabraneno in horta ne mogat. 
можем тогава да се събираме в чат нали, онлайн, но пак не е събрание. Но за съжаление, след това, от моя гледна точка, има много хора, които сега мислят, че а, по-лесно ми е, заед съм, а днес ще гледам онлайн. Няма да ходя. Ще гледам онлайн. Защото пак чувам проповедите, пак чувам песните, чувам молитви. Това става за мен. Проблем е, че това не е събрание. Защото, когато мислим за събранието, нали? има, заедно с събрание, има общуване. Нали? Както общуваме, като гледаме лайвстрим. Няма общение там. Чуваме, слушаме, нали? но не, не сме там на практика. И нямаме общение с другите. Ако всички ние сме на дивана и просто гледаме, това е все едно, като гледаме един филм. Чуваме, слушаме, приемем нещата, но това не е общение. Лико. Относно това, колко много семейства сега, в настояще време, Страдат от липса на общение, въпреки че са заедно. Защото всички гледат така. Ща е там на стол, деца на дивана, всички с телефона или таблета и нещо. И... Правят така, 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 така. Прекарват часове заедно, но не общуват. Църквата е събрание, където вярващите, новородени вярващи, би трябвало да се събират и да общуват, да говорят за Господа, да изучават Словото и да действат, нали, не само да добавят нещата към ума им, а да отиват навън с тези неща и да ги споделят с другите. Но църквата е събрание. Ти значи, че няма, невъзможно е да има такава нещо, а, такъв, а, такова нещо, като онлайн църква. Можем, както казах, да слушаме проповедите и фалението от църкви в интернета, но не можем да ходим на църква онлайн. Точно както шофьора на такси, той не може да работи от къща. Той трябва да кара. Да, да влиза в колата, да, да се качи и да кара. Той, той не може дистанционно. Ня, няма такава работа за шофьори. Можем да слушаме проповед. Можем да слушаме фалението и молитвите но не можем да ходим на църква онлайн. Църквата трябва да присъства. Членовете да се събират и то редовно. Не един път годишно. Както някои практикуват. Може би два пъти, нали? Коледа и Великта. Не. Членовете на църквата трябва да се събират и то редовно. Но това води до едно друго заключение и то е църквата редовно трябва да се събира като група. Редовно да се събира, за да може да общува един с друг членовете и да има време за молитви, нали? за да се молим един за друг, както бивате ни заповядва. Хората да възфалят Божието име заедно в химни и духовни песни, Църквата трябва да има и време за проповядване и изучаване на Библията. За всички тези действия трябва да има присъствие. Евреи, нека обърнем там, Евреи 10 глава. Страницата 
Хилара 400 и 11. Еврей 10 глава. Хилара 400 и 11 страница. О, стих 19. Мисля, че това е най-известният пасаж относно църквата и по-скоро събранието на църквата. Еврей 10 глава, стих 19. Хилара 400 и 11 страница. И там бебата казва, и така, братя, като имаме дразновение да влезем в светилището чрез кръвта на Исус, през един нов и жив път, който Той е открил за нас през завесата, т.е. плътта си. Той прави образ с скинията в пустинята и така. И ако знаеш и мислиш за това, когато става просто светилището, само първо свещеник може един път годишно да отива там с кръвта, да прави умилостовение за греховете на хората за тази година. И той тук, Павел, аз сме се Павел, може някой друг, но автора, по-скоро на евреи казва, като имаме дразновение да влезем в светилището чрез кръвта на Исус, през един нов и жив път. Тоест не е както преди, това беше сянка, бивата казва образ за това, което ще бъде и сега е, заради Исус Христос, който Той, Исус, е открил, стих 20, за нас през завесата, т.е. плата си. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с истинно сърце в пълна увереност на вярата, след като сърцата ни са били поръсени, за да се очистят от зла съвест и тялото ни е било измито в чиста вода. Слава на Бога за това, за Исус Христос. И той продължава. Нека, тогава, среди тези неща, нека държим неотстъпно изповядването на надеждата, защото е верен този, който е дал обещанието. И нека внимаваме един за друг, за да се поостряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, Както някои имат обичай да представят, да представят, а да се увещаваме един друг и то толкова повече, колкото повече виждате, че деня наближава. Понеже сме новородени заради кръпта на Исус, Той ни казва, заради това, заради това обещание и понеже Бог е верен, и можем нали, да имаме силна вяра в Него, понеже Той обещава и е верен, можем да разчитаме напълно на Него и заради това да не преставаме да се събираме заедно. И Той казва, и повече, както виждаме този ден, става просто за деня на Второто пришествие на Исус Христос, деня на съд, Виждаме, че този ден се приближава, не ни? Като гледаме света днес, мисля, че този ден е скоро, близко е. Дали е така, дали има още 100 години, няма значение. Днес този ден е по-близко от колкото вчера. И тук автора ни казва, понеже виждаме това и заради всичко, което Исус направи за нас, да се събираме и заедно. Той казва и повече. Защо? За да се обещаваме един друг? за да се поощряваме към любов и добри дела, да се окоръжаваме да един друг. Защото имаме нужда от това. Аз? Ами не всеки ден се събуждам готов за всичко. Не всеки ден се събуждам щастлив. Знам, че може да гледаш, а, той е щастлив, винаги е щастлив, но не събуждам тога <laughs> всеки ден. 
Понякога се събуждам, мисляки, защо съм жив? Кой съм аз? И защо съм тук? Не става въпрос само за България, става въпрос за този свят. Понякога имам нужда от някой друг. От утешение. Нали? Имаме мъки и трудности в живота. Това е, това е живот. И понякога имаме нужда от някой друг да ни напомня за нещата, за Божите обещания. Да ни отиква към истината и към служене на Господа. И имаме нужда от тази помощ. И това е една от целите на църквата. Като се събираме, имаме тази възможност тогава. Да се насърчаваме един друг. Да общуваме, да говорим за Словото. Да изучаваме това Слово заедно. Но за всички тези действия трябва да има присъствие. Нали? Разбира се, заради модерните технологии, можем да се видим в видеочат. Но съвсем различно е, когато сме лице на лице. Не можем да да се прегръщаме в видеочат. Не можем да даваме ръка. Не? Да се облягаме един на друг, като казваме, ти можеш, айде, Бог е с теб. Това е съвсем различно. Супер е, когато сме разочаровани, ако някой ни се обади, ни утешава. Супер е. Не казвам, че съм против тези неща. Защото ние можем и пак трябва да се насочаваме с един текст от Библията или нещо. Това е супер. Но това пак не е присъствие. Да се събираме, да изучаваме заедно, да пеем. Аз може би споделих това миналата седмица, но говорихме онзи ден за това. Тя е гледала а, документарен филм относно музика. И в този филм казва, че когато хората пеят като хор в групата, има нещо в нас. А, от, а, там говори от а, научна гледна точка за химии, за хормони, за други неща. Но има нещо в нас, когато пеем в група. Не става въпрос да ти имаш хубав глас или не. Изследването в този филм казва, че и от изследване се оказва, че когато хората пеят в група, те са по-щастливи. Има удеха там. Има щастие, има радост. И тези химии, хормони по-скоро в нас, действат в нас. Можем да кажем до някъде дори и изцеление от стрес, от други неща. Не, не говоря за рак или нещо друго, но но понеже имаме стрес, като пеем с другите, можем да изчистим този стрес от живота ни. И това със сигурност влияе върху здравето ни. Върху сърцето ни, върху други неща. Много неща. Добре. Има ли по-добро място където можем да пеем с група от църквата. Ми не само да пеем, а пеем за Бог. Тоест, учим като пеем. 
учим доктрини, ученията на Библията, възпалим Божието име и получим щастие и радост. Но това изисква присъствие. Трябва да се изсъбираме. И във връзка с тази точка, пак във време на 16 глава, разбираме, че църквата може да се изсъбира навсякъде. Тоест, не трябва някакво специално свято място. И това, аз мисля, е много важна точка. Не трябва някакво специално свято място. Разбира се, всичките членове трябва да знаят къде е това място, където се събира църквата. Но църквата просто има нужда от място, където да се събира. Може да е в гората. И вие знаете, може би по-добре от мен, историята по време на комунизма, Имаше църкви, които се събираха в гората. В пещери. Yes. Да. Църквата просто има нужда от място. Може да е в гората. Може да е в зала в хотела. В времени 16 глава четохме този стих. Стих 5, където виждаме, че тази църква се събираше и в една къща. Деяния 20 глава, нека обърнем там. Деяния на послите 20. От стих 6, страницата 1262. 1262, на апостолите, 20 глава, стих 6. Страница Хилара 262. Там бе така казва, ние отплавахме от Филпи следните на безквасните хлябове и за пет дни дойдохме при тях в Троада, където престояхме седем дни. И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел беседваше с тях, тъй като щеше да отпътува на следващия ден. И продължи словото си до сред нощ. Аз не проповядвам толкова дълго, както него. Стих 8. И имаше много свет, а, светилници в горната стая, където бяхме събрани. Там виждаме една друга местна църква, нали? Църквата се събираха. Се събираше. Но. Църквата се събираше на първия ден на седмица и казва в една горна стая. И понеже се казва горната стая, предполагам, че пак става въпрос за домашна църква. Тоест църква, която се събира в къща. Може да е скрада за бизнес или нещо, аз не знам. Но став просто горната стая, не собствената си скрада, а се събираше в стаята. И аз предполагам, че е домашна църква. И всичко това показва, че църквата абсолютно не е скрада. Не, не ни трябва специални реликви, мощи, за да съградим църквата, както някои смятат. Не трябва да намерим някое духовно място. Защо? Защото Исус е този, който съгражда църквата и то вече е направено. Бебата казва, че Исус я купи, придоби чрез собствената си кръв. Исус е основата на църквата. Не ни трябва тези мощи, реликви. Не. Ако ходим, става въпрос за православната църква, ако ходим в храм някъде, те винаги имат такива неща, не? мощи, реликви. И аз 
не, не съм сигурен дали съм прав в това, но мисля, че, че е така, че според тях не можем да съградим храм без тези неща. Трябва да има място с тях. Но Исус е основата на църквата. И няма реликви от Него, защото Той е възкръсна. Той е жив. И църквата е нещо духовна. Разбира се, трябва да има място, където да се събира, но това място не трябва да е нещо специално. Хубаво е, ако църквата може да има собствената си скрада. И може да строи нещо. И доколкото може, по-красиво място. Разбира се. Ако идеята и целта е да възхвалим Божието име. Ако е за Негота слава, добре, съгласен съм. Не съм против. Но най-напред църквата просто има нужда от място, където да се изсъбира. Няма съчени къде е, щом всички знаят и могат да се събират там, значи, че става за църквата. Щото църквата не е скрада. А хората. Исус купи църквата чрез собствената си кръв. Все още сме в Деяния 20, малко напред, в стих 28. Там Библията каза, внимавайте за себе си и за цялото старо, над което Светия Дух ви е поставил, надзорници, да пасете църквата на Бога, която Той придоби с собствената си кръв. Да пасете църквата на Бога, която Той придоби с собствената си кръв. Не е от църква. Църквата принадлежи на Исус Христос. И заради всичко това, и понеже църквата са хората, а не изградата, Библията не казва какви скради, местоположения църквата трябва да строи. Няма инструкции. Като скица за църквата. А, трябва да има алтар там, трябва да е по 20 на тази посока, по 20, по не и така. Няма инструкции. В Деяния на апостолите, стих 20, глава, 20 глава, виждаме църквата да се събира в една горна стая. В нашия главен текст, Римни 16 глава, Павел говори за църквата в къщата на Прескила и Еквила. Аз не знам дали е голяма къща, малка къща, дали църквата използва една стая. И само за църквата или не, няма се, че Библията просто казва, че църквата се събира там. Библията само заповядва на църквата да се събира. И то редовно. Както казах, може да е в гората, в планината, в къщи, в зали или както нас в помощение. Има много църкви, които се събират по целия свят в такова място. На английски се казва storefront. Значи като магазин, помещение. Има много, които се събират така. Това, което има значение са хората, когато става въпрос за църквата. Защото тя категорично е местно събрание на хора и нищо друго. Въобще изкрадата няма значение. И така, трето, относно новозаветни местни църкви, виждаме, че те си помагат. Се събират и си помагат. Въпреки, че са местни и отделни, не означава, че не могат да действат заедно. В Трети Йоан виждаме това. Аз ще обърна там бързо. Трети Йоан. Първа глава, обаче има само една глава. Трети 
31, stik 5 do 8, stranica 1299. Treti van, stik pet. Vzljubni ti vrviš vjarno vsičko, or, izvijam, vršiš. Vzljubni ti vršiš vjarno vsičko, kot upraviš za bratite. I to za čuždenci, koji to svitejte sveha za tvojta ljubov pred crkvete. Dobre ište napraviš, da gi izpratiš po način, koj to je dostojen za Boga. Zašto to za Hristov to ime izlijazuha, bez da vzemet nešto od ezičnicite. Nije obači smej dlžni, da prijemme tekive, za da stavme se robotnici za istine. Tam je dober primer. Če crkvi te in členov te na novozovetni crkvi si pomagat. Vi smej tezi hora, koji to odtivet za Bog, da poluče pomož od drugi hora, od drugi crkvi. Vištame tva v životu na Pavel sešto. I v naši glavni tekst vištame mnogo pozdrvi, kam tva sobranje crkvete v Rim od različni crkvi. I tva označava, če horata ob tezi crkvi se poznavet. I kak te je taka? Spored men samo, ako dejstvo zadnje. Kak te poznavame horata od drugi crkvi, ako ne obštuvime se s tezi hora, ako ne pravim neštata zajedno. I poneže vištime i Pavel i poskoro mnogo pozdrvi, kam tva sobranje crkvata v Vrim od različni crkvi i različni hora, znači, če tezi hora od tezi različni crkvi se poznavaha. I za tva i robotiha zadnje. Može biti tezi crkvi, koji so pobliski, pravih opšti sobranje. Kde tu pasri te i starešni te in propovjadaha. Smjatam, če se sobiraha od vreme na vreme, za da blagovestvat v različni rajoni. Imam edin prijatel v štatite, koji to je pasri tam, v eno selo, Deleč ob vsičko, to je prosto v pustinje, da je, njama nikom tam. Sel to je samo 300 duši in nekaj. In gore dolo je 30 minuti do drugo selo, se skola. In sega to je pastor ne samo na crkvata tam, a v drugo selo. In naskoro, može bi prodolžava več vse ošte, ima kato sobranje pred sedmica v Palatka v drugo selo. In se s drugi crkvi mnogo hora se sobraha, da razdavac pokani, kam tova sobranje, da blagovestvac. In vseči tezi crkvi dejstvaha zadnjo za gospoda. Vpreki, če sa oddelni, ne označava, če sa sami. Crkvite mogat i jaz, mislim, da bi trebalo da dejstvat zadnjo, zašto to nije možem, da napravim pobrče, kar to dejstvame zadnjo. Dvama mogat povrče. Oddelni sa, nezavisimi, možem da kažem, avtonimi, no vse pa mogete dejstvati in bi trebalo, da si pomagate. Višme tva v Bibliote, to si primer v 3. Juan, jaz, kot to kazak, smjatam, če tezi crkvi v Vrim, v drugi mesta, za koji to Pavel govori, a smjatam, če se izsebirajo vreme na vreme, za da blagovesva v različni vreme, za da ima novi crkvi. In ponežje v dejanje vežnjame, če je potuva, ki Pavel poseštava drugi crkvi, zaradi ki uvedomi za Božita ravota v drugi gradove in strani, zaključujeme, če tezi crkvi podkrepiha Pavel, kakto v molitve, takaj je financovo. Tezi crkvi bjaha 
независими автономни, но това не означава, че бяха съвсем отделни. И като цяло мислех и за това разбираме, че и че няма място за расизъм в църквата. Нали? Църквите между езичниците помагаха на църквите между юдеите. И в някои църкви имаше юдеи и езичници и в друг... зависи от мястото. Нали? Всички са добре дошли. Има една жена, която идва редовно сега на английско събрание и, по... и в четвъртък също. А, и когато тя е влязал за първи път ми побита, а, не съм член, възможно ли е аз да дойде? Ами, разбира се, всички са добре дошли. А, за мен няма значение от коя страна си. Ако искаш да идваш да слушаш, да слушаш Божието Слово, ела, всички са добре дошли. И виждаме това в Словото. Помагаха си. Няма значение дали е църквата при юдеите или не, както виждаме в настояще време. А, това е църквата за хората от Азия. И това за... Ако можем да говорим един и същ език, значи, че можем да общуваме. Това е. И ако има преводач, пак можем да общуваме, ако е раз... езикове... Езикове са различни. Ако има преводач, можем да общуваме, да говорим, да служим на Господа. Защото брати и сестри сме. Едно духовно семейство. И приключвайки днес, искам да обърнем пак на Рим 16 глава и ще приключим. В края на главата, малко напред от там, пак Рим 16 глава. Стиг 25 до 27, страница 1320. Да видим последните стихове, за да видим каква е мисията на Божията църква, защото това е важно. Говорихме за каква е църквата, какво е църквата, но по-скоро каква е мисията на църквата. Време и 16, кога стиг 25. А на този, който може да ви утвърди според моето благовестие и проповядването за Исус Христос, според откривнето на тайната, която била премълча, премълчавана от вечни времена. А сега се е явила и чрез пророческите писания според заповета на вечния Бог и била известена на всичките народи за покоряването им на вярата. На единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исус Христос за вечни векове. Амин. И какво виждаме там относно мисията на църква? Каква е тази мисия, която Бог има за Неговата църква? Категорично е да проповядваме благовестието и да носим слава на Божието име. И Павел говори за това. Чрез проповядването, благовестието, да даваме слава на Господа. Мисията на църквата е проповядването на благовестието и и да носим слава на Божието име. Но как можем да изпълняваме тази мисия? Изпълняваме я като се събираме, за да се насърчаваме, и за да проповядваме един на друг словото, и второ, като споделиме това слово с тези, които са извън църквата. С прости думи, изпълняваме мисията ни, като редовно се събираме и редовно отиваме да благовесваме. Придобием силата, като се събираме, и смелост, за да можем тогава с дразновение да отиваме навън. Това е целта, това е мисията. Това е Божията църква. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти за Солото Ти днес и отново за тази възможност да говорим за Солото, да, да го изучаваме, Господи, да, да го отворим, за да можем да научим от Него. Помогни ни, Господи, да бъдем изпълнители на това слово, а не само слушатели, Господи. Да изпълняваме това, което Ти искаш, Господи. Да следваме Твоето воля, Господи. Помогни ни в тази работа. Бъди с нас, Господи. Бъди на нас и всичко това се молим. В името на наш Спасител Исус Христос. Амин.